Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn trở lại với bài giảng tiếng Anh của HelloEnglish.vn Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt về cách sử dụng của Say, Tell, Talk and Speak Hẳn là các bạn à, khá là bối rối khi sử dụng các động từ này phải không bạn? Như chúng ta đã biết tất cả các động từ này đều có nghĩa là nói Nhưng mà chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt à, các ngữ cảnh để sử dụng các động từ này bạn nhé Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau à, khảo sát à, từng động từ một Đối với động từ say thì các bạn à, biết quá khứ của nó là said Đó, và các bạn cần lưu ý hai cái chữ ở trong hoặc ở đây là Thứ nhất, nó là một nội động từ và thứ hai nữa là nó có chữ tu đúng không bạn có nghĩa là gì à, nội động từ thì các bạn để ý nội động từ có nghĩa là nội là trong phải không các bạn đó như vậy trong có nghĩa là nó không cần cái gì bên ngoài nữa cũng được bản thân nó bên trong là cũng được rồi hay nói cách khác là nội động từ có nghĩa là nó không cần phải có một tân ngữ đó mình nó cũng đủ rồi đó hay là nội động từ là nó không cần phải có người nghe Tân ngữ là người nghe ở bên ngoài trong trường hợp này Đó, bạn lưu ý nhé Không nhất thiết phải có người nghe Đó, đó là nội Như vậy, các bạn thấy ví dụ là à, She said à, Và that Chứ that là tùy chọn Mình để trong giống ngoặc, đúng không bạn à, She would buy this house đó. Cô ấy nói rằng Cô ấy sẽ mua ngôi nhà này Ví dụ đầu tiên của chúng ta đấy thì các bạn thấy sau chữ say hoặc là set không có tân ngữ hoặc là không có người nghe các bạn không có người nghe đó đó chính là cách sử dụng thứ nhất của nội động từ như vậy bạn để ý này nội là trong như vậy nội động từ có nghĩa là không có cái tân ngữ cũng được và thứ hai là nếu có tân ngữ thì chúng ta phải dùng với giới từ đó và đối với động từ say hoặc là set thì chúng ta dùng giới từ to duy nhất giới từ to mà thôi đó, đây là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng bởi vì nhiều bạn trong tiếng việt chúng ta thường nói là cô ấy nói với tôi nhưng ta lại cứ dùng with theo kiểu của tiếng việt các bạn đó, các bạn để ý nhé đó, cách dùng thứ hai của say phải là à, nếu có người nghe hoặc là có tân ngữ đấy thì chúng ta phải dùng giới từ giới từ và giới từ duy nhất chúng ta có thể sử dụng là giới từ to ví dụ She said to me Chữ that thì vẫn là tùy chọn Các bạn có thể bỏ nó vào hoặc không đều được She would buy this house Đó. She said to me that She would buy this house Đó. Chúng ta có thể thêm người nghe vào Nhưng phải dùng với chữ to Và cách này thì nó không thông dụng bằng cách đầu tiên Các bạn Đó. À. Đây. Như vậy cách sử dụng của say Và quá khứ của nó là said Là Các bạn thấy từ hai cái ví dụ hồi nãy đấy Cách thứ nhất là à, She said that Thì đó cô ấy nói rằng Thì chúng ta đang nói theo kiểu là Tường thuật lại cái gì đó. đó Như vậy cách sử dụng thứ nhất là Chúng ta nói lại hay là chúng ta thuật lại Một cái lời nói của ai đó Được không bạn? Okay. Ví dụ như hồi nãy đấy She said that She would buy this house Và cách thứ hai là Chúng ta nói theo kiểu chúng ta truyền thông tin đến ai Cũng như ví dụ hồi nãy đấy là She said to me that she would buy this house. Đó là cách sử dụng của say bạn nhé. Hai, hai trường hợp. Đúng không bạn? Rồi. Đây là một số lỗi à, thông dụng mà chúng ta thường mắc phải đối với động từ say hoặc là quá khứ của nó là said. Lỗi thứ nhất, giống như hồi nãy mình nói đấy. Chúng ta nói theo kiểu của tiếng Việt là cô ấy nói với tôi rằng các bạn cứ dùng chữ với là with. Tiếng Việt chúng ta dùng với nhưng tiếng Anh người ta quy định chúng ta phải dùng chữ to đó bạn she said to me that thì mới đúng chứ không phải là she said with me ok rồi à, cái lỗi thứ hai nữa là lỗi về phát âm bạn nhé chúng ta đã biết chữ nói ở hiện tại hoặc là nguyên mẫu chúng ta nói là say say đó bạn và quá khứ của nó là said said đó như vậy khi mà nó ở thì hiện tại đơn, chủ ngữ là số ít thì chúng ta sẽ thêm s vào sau động từ say và nhiều người vẫn đọc nó là say. Chúng ta đọc là says. Không đúng các bạn. Cái này là trường hợp ngoại lệ. 
khi thêm S vào ở thì hiện tại đơn thì động từ say được thêm S chúng ta phải đọc là says says đó các bạn có thể thấy trên màn hình đúng không bạn như vậy bạn thấy này say là nói nguyên mẫu said là nói quá khứ says là nói ở hiện tại à, hiện tại đơn và động từ chủ yếu là số ít tức là động từ nói mà có thêm s đấy chúng ta không đọc là says mà chúng ta phải đọc là says ok đó đúng bạn rồi và một cái lỗi khác chúng ta cũng thường mắc phải đó là à, she says English very well đó à, tức là English là một ngôn ngữ và à, như bạn biết đấy ngôn ngữ thì chúng ta chỉ dùng động từ speak mà thôi các bạn nói tiếng Anh chúng ta phải dùng là speak English chúng ta không dùng say English hoặc là talk English bạn nhé đó rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong động từ thứ nhất say hoặc là said bây giờ chúng ta sẽ khảo sát động từ thứ hai đó là tell các bạn tell thì quá khứ của nó là told told đó. và bạn lưu ý là đây là một ngoại động từ như vậy ngoại động từ nó khác với nội động từ ngoại có nghĩa là ngoài có nghĩa là nó cần phải đi ra ngoài các bạn hoặc là nói cách khác là sau ngoài động từ bắt buộc phải có một tân ngữ đó, nó phải đi ra ngoài nó gặp cái tân ngữ đó bắt buộc phải có một tân ngữ bạn nhé và nó không cần có giới từ gì cả tân ngữ luôn được bạn ok đó như vậy à, hay là chúng ta nói cách khác là bắt buộc phải có người nghe được bạn ví dụ này à, she told me that she would love me đó. cô ấy nói với tôi rằng vẫn là nói với tôi bạn nhé nhưng mà nếu chúng ta chúng ta dùng chữ theo hoặc là quá khứ của nó là told thì chúng ta không được dùng giới từ nữa và chúng ta bắt buộc phải dùng người nghe she told me that bạn lưu ý chữ me là bắt buộc phải có nhé she would love me đó, phải có tân ngữ đúng không ạ hoặc là she told me about my mother đó, chúng ta ở đây chúng ta dùng giới từ about nhưng mà nó phải đứng đằng sau tân ngữ cơ chứ không phải là trước tân ngữ nữa đúng không ạ à, đối với động từ told giữa tân ngữ giữa tân ngữ và động từ không được có giới từ giống như động từ said ok you got it nó là cái dùng thứ nhất rồi và thứ hai nữa là à, bởi vì nó có tân ngữ nên lại nó lại phát sinh ra cái dạng là v o v nếu bạn đã xem video à, bí quyết chia dạng của động từ trong tiếng anh của hello english thì bạn đã biết cái chỗ v o v này rồi các bạn v o v có nghĩa là À, động từ thứ nhất này tới tân ngữ này tới động từ thứ hai này đó và nếu động từ thứ nhất là theo thì động từ thứ hai nó phải là tu vấp đúng không ạ đó. nếu bạn chưa xem video đó thì bạn hãy vào youtube bạn gõ à, bí quyết chia dạng động từ thì sẽ ra bạn nhé rồi ví dụ à, và trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch nghĩa của nó là chúng ta không dịch là nói nữa chúng ta dịch là kêu ai đó làm gì đúng không ạ ví dụ she told me to help you À, chúng ta dịch là cô ấy kêu tôi giúp bạn hoặc là she told me to call you cô ấy đã kêu tôi à, gọi cho bạn đó ok đó rồi như vậy cách sử dụng của theo hay quá khứ của nó là told thứ nhất là chúng ta vẫn dùng để chuyển thông tin tới ai đó ví dụ she told me that she would love me đó, như vậy chuyển ở đây là nói cho người khác nghe là nói một chiều chúng ta chuyển cái thông tin đó tới người nghe được không ạ ok cách dùng này nó giống như cách dùng thứ hai của động từ say hồi nãy đấy nhưng mà cách dùng này nó sẽ thông dụng hơn cách dùng thứ hai của động từ say hồi nãy người bản ngữ người ta biết dùng và nhé đó, như vậy chuyển thông tin tới ai và cách dùng thứ hai nữa chính là gì chính là chúng ta à, kêu ai đó làm gì các bạn giống như là She told me to help you. Ok. Và các lỗi thường mắc đối với động từ theo hoặc là told. Lỗi thứ nhất là she told that. À, chúng ta không dùng she told that. Tại vì sao? Nếu bạn dùng như vậy thì sau told nó chưa có tân ngữ. Lỗi thứ nhất, vấn đề thứ nhất là nó chưa có tân ngữ. Sau nó phải có tân ngữ hoặc là phải có người nghe, đúng không bạn? Thứ hai nữa là that. À, that. Um, ok, vấn đề thứ nhất thôi. Đó, vấn đề thứ là that ở đây thì nếu mà có tân ngữ thì vẫn dùng that được các bạn ok 
đó như vậy chỗ này nó chưa có tên ngữ rồi cái à, cái lỗi thứ hai là cô ấy nói với tôi rằng đó, chúng ta sẽ thêm chữ with vào giữa tân ngữ và động từ thêm dưới từ là sai tại vì ngoại động từ thì giữa tân ngữ và động từ nó sẽ không có giới từ như vậy ở đây chúng ta phải bỏ chữ with đi mới được nhé phải là she told me that ok đó rồi à, chúng ta tiếp tục bạn nhé đối với động từ talk ngoài học quá khứ của nó nó là một động từ có quy tắc do đó chúng ta chỉ việc thêm id nếu là nó ở quá khứ đó. như vậy các bạn để ý trong giống hoặc chúng ta cũng thấy nó là một nội động từ và à, nó có nghĩa là nội giống như hồi nãy mình nói đấy không cần có giấy từ cũng được à không cần có tân ngữ hay là không cần có người nghe cũng được đúng không ạ nếu có người nghe thì nó phải dùng với giấy từ to hoặc là with à, ở đây chúng ta có thể sử dụng hai giấy từ đó là to hoặc là with bạn nhé đó, như vậy à, trường hợp thứ nhất không nhất thiết phải có người nghe giống như là she talks a lot à, ok hay là à, my mother doesn't talk a lot à, mẹ của tôi không nói nhiều đó, ok các bạn và cái thứ hai nữa nếu có người nghe thì phải dùng giấy từ to hoặc là with ví dụ như là à, I will talk to you about our friendship. Tôi sẽ nói với bạn về cái tình bạn của chúng ta. Đó. Hay là I will talk with you about my lover. Tôi sẽ nói với bạn về à, người yêu của tôi. Đúng bạn. Như vậy, à, cách sử dụng của talk ở đây, á, thứ nhất là nó mang nghĩa là nói nói bình thường. Ví dụ mẹ tôi không nói nhiều, cô ấy không nói nhiều. Đó. Và thứ hai là nó dùng để trao đổi thông tin về một cái chủ đề chung nào đó trao đổi thông tin có nghĩa là nói qua nói lại bên này nói bên này nói nói qua nói lại còn đối với say và theo thì chúng ta nói một chiều cung cấp thông tin đi thôi các bạn à đó còn cái này là trao đổi thông tin qua lại với nhau ok ví dụ I will talk to you about my lover là I will talk with you about my lover đó bạn phân biệt nhé rồi và các lỗi thường gặp đối với talk là à, he talked with me that à, tại sao chữ that ở đây lại sai bạn tại vì chữ that nó cho biết là chúng ta đang nói một chiều nói rằng có nghĩa là chúng ta cung cấp thông tin đi chứ nó không phải là trao đổi thông tin qua lại nữa đúng không ạ đó và hoặc là he doesn't talk English à, à, như, ví dụ như hồi nãy đấy tiếng Anh là ngôn ngữ ngôn ngữ chúng ta chỉ dùng động từ speak mà thôi chúng ta phải nói là he doesn't speak English thì đúng ok các bạn rồi rồi tiếp theo tới động từ speak bạn nhé quá khứ của nó là spoke spoke à. bạn thấy nó cũng là một đội động từ và nó cũng đi kèm với giới từ to hoặc là with à, khá giống với động từ talk đúng không bạn như vậy nội có nghĩa là không nhất thiết phải có người nghe cũng được giống như trường hợp hồi nãy đấy ví dụ à, can you speak more slowly please à, ở đây có dấu chấm hỏi nữa bạn nhé rồi à, bạn có thể nói chậm hơn được không không cần phải có người nghe đúng không bạn nếu có người nghe thì chúng ta phải dùng giấy từ to hoặc là with ví dụ như là I will speak with you about our work à, đó. tôi sẽ nói chuyện với bạn về công việc của chúng ta như vậy các bạn từ hai ví dụ này thì các bạn sẽ thấy được cách sử dụng của nó thứ nhất là nó có nghĩa là nói đơn đơn thuần giống như là talk vậy đó các bạn cách sử dụng thứ hai nó cũng giống như talk tức là chúng ta nói về một cái chủ đề chung hai người nói chuyện qua lại với nhau chứ không còn là nói một chiều nữa đó. nhưng mà trường hợp này nó sẽ sử dụng nó cho những trường hợp nghiêm túc hơn lịch sự hơn chứ không còn phải là à, xuồng dã nữa đó. như vậy trong các trường hợp nghiêm túc lịch sự giống như trong công việc này hoặc là các nguyên thủ quốc gia nói chuyện với nhau này những trường hợp mà cần phải à, trang trọng nghiêm túc lịch sự thì chúng ta sẽ dùng động từ speak thay vì động từ talk bạn nhé à, à, ví dụ này à, Nguyễn Phú Trọng we talk with Tập Cận Bình about COVID-19 đó như vậy hai nguyên thủ mà nói chuyện với nhau là à, rất là trang trọng chúng ta sẽ dùng à, speak thay vì talk các bạn Talk thì nó mang nghĩa xuồng xã hơn, xã giao hơn, bạn nhé. Rồi. Hoặc là à, đối với một ngôn ngữ thì chúng ta luôn luôn dùng speak. Ví dụ như là, à, do you speak English? Đó. Bạn nói tiếng Anh không? 
các bạn he speak English đó ok như vậy bạn phân biệt được à, cơ bản các động từ đó chúng ta có ngoại lệ ví dụ như say hồi nãy chúng ta nói là à, gì bạn đằng sau của nó nếu có tân ngữ à, thì chúng ta phải dùng to nó bạn nhưng mà nếu mà tân ngữ mà không phải là người thì chúng ta không cần dùng đây là ngoại lệ bạn nhé ví dụ hoặc là bạn có thể đơn giản nhớ những từ này luôn say it đó say it đúng không ạ say it rồi hoặc là say something tức là trong các trường hợp này á nếu mà cái đối tượng đằng sau không phải là người thì nó sẽ là một ngoại động từ không cần có tân ngữ ở giữa các bạn say it say something à, nói cái gì đó say goodbye à, nói tạm biệt say sorry đó các bạn nhớ luôn các cụm từ này để chúng ta sử dụng các bạn ví dụ à, can you say it again please bạn có thể à, nói lại nó được không à, please say something vui lòng nói cái gì đó các bạn hoặc là đối với động từ tell cũng vậy đó. đằng sau nó à, chúng ta có thể không cần người nghe nếu như nó có các chữ à, a story nói một câu chuyện tell a truth nói một sự thật tell a lie nói dối các bạn tell a joke nói đùa đó. ok ví dụ he often tells lies about his work anh ấy thường nói dối về công việc của anh ta à, như vậy các bạn thấy không nhất thiết chúng ta phải lúc nào cũng dùng theo ở lại bạn nhé nếu mà nói dối một lần thì chúng ta nói là theo ở lại nhưng mà nói dối nhiều lần chúng ta không cần dùng ở nữa trong trường hợp đó chúng ta sẽ thêm s vào sau danh từ các bạn ok đó thì các bạn lưu ý như vậy đó. như vậy chúng ta sẽ tổng kết lại cách sử dụng của các động từ say theo talk và speak bạn nhé đây như vậy say chúng ta dùng để thứ nhất là thuật lại các bạn thứ hai là chúng ta dùng để truyền thông tin một chiều từ người này tới người kia ví dụ như là she said that cô ấy nói rằng cái gì đó chúng ta truyền thông tin đi đó. và à, chúng ta chỉ đến người nói này và cái thông tin chúng ta đưa ra được không ạ thường là như vậy à, có người nghe nữa thì vẫn được nhưng mà trường hợp đó ít dùng ví dụ She said to me that cũng được nhưng mà trường hợp đó ít dùng. Còn đối với động từ tell chúng ta cũng truyền thông tin, đúng không bạn? À, một chiều đến ai đó. Ok. She tell me that, đúng không bạn? She told me that đã nói với tôi rằng hoặc là kêu ai làm gì, đúng không bạn? Kêu ai làm gì? She told me to help her hay là to help you đó. Và à, chúng ta sẽ kể đến người nói này, người nghe này người nói này người nghe này và thông tin đưa ra she told me cô ấy nói này người nói này me là người nghe này that she would love me đó rằng cô ấy sẽ yêu tôi là thông tin đưa ra đó như vậy theo là như vậy bạn nhé à, ở đây bạn thấy nó đều giống nhau say và theo đều giống nhau là truyền thông tin một chiều thành ra bạn có thể hoán vị hai động từ này cho nhau ví dụ thay vì nói là she said to me that thì có bạn có thể dùng là she told me that đó, và chúng ta phải dùng cho nó đúng à, có nghĩa là set thì chúng ta phải dùng với to told thì không cần dùng dùng giới từ bạn nhé còn talk và speak thì nó à, đều có nghĩa là à, nói đơn thuần các bạn và nó dùng để trao đổi thông tin qua lại với nhau thành ra hai cái cách dùng này nó có thể hoán vị với nhau đó nó chỉ khác nhau về cái sự à, nghiêm trọng nghiêm túc hay là trang trọng ở trong đó mà thôi nếu trường hợp mà nói chuyện nghiêm túc thì bạn sẽ dùng speak đó. còn nếu trường hợp mà nói chuyện bình thường à, à, xuồng xã thân mật thôi thì chúng ta sẽ dùng talk được không ạ ngoài ra thì speak chúng ta dùng cho ngôn ngữ phải nhé đó. như vậy cơ bản chúng ta đã hoàn thành à, cái video bài học ngày hôm nay phân biệt say tell talk và speak à, để thành thạo thì có thể sau khi xem video này bạn sẽ chưa thành thạo được đâu Bạn có thể xem lại một vài lần nữa Và sau đó chúng ta cần luyện tập đi, luyện tập lại bạn, à, bạn có thể luyện tập nhiều hơn bằng cách đăng ký khóa học có phí của Hello English Thì à, sau bài giảng sẽ có các bài tập cho bạn luyện đặt câu cho quen đấy nhé à, Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video bài giảng Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ và
à, sớm chinh phục tiếng Anh. So it's time to say goodbye now. I wish you good luck uh, and enjoy learning. Bye.